بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ما هي فوائد صلاة الصبح الحقيقة هذه الصلاة هي الأكثر ثوابا وأهمية وصعوبة إنها صلاة الفجر لماذا اختار الله تعالى هذا الوقت بالذات لابد أن يكون هناك حكمة عظيمة وقت النوم لماذا اختار أذان الفجر في هذا التوقيت ماذا كشف العلماء أيها الأحبة العلماء يقولون أحبتي في الله في لحظات السرور عند حصول الإنسان على مكافأة مالية أو عندما يفرح بتحقيق أمر ما أو يتمتع برؤية منظر جميل كل هذه الأشياء ماذا تحدث في دماغك أيها الإنسان يزداد إفراز الدوبامين المسؤول عن السعادة دراسة جديدة غريبة من نوعها أيها الأحبة تقول إن النوم ليلا يساعد الدماغ على التقليل من إفراز هذه المادة ليتمكن المخ من إفرازها في النهار أي أن المخ يقوم بإفراز الدوبامين هرمون السعادة في النهار ليشعر الإنسان بالسعادة يركبه أثناء الليل ولكن الاستيقاظ المبكر قبل شروق الشمس يساعد على إفراز كميات كبيرة من الدوبامين مما يساعد الدماغ على أداء عمله بكفاءة أعلى والتمتع براحة أكثر وصحة نفسية أعلى وسعادة أكبر الحقيقة يعني هذا يعني أمر غريب من نوعه حقيقة أن يكشف العلماء هذا الناقل العصبي بين الخلايا هذا الدوبامين العجيب يقولون كلما كانت كمية الإفراز من هذا الدوبامين أكبر كلما كان الدماغ في حالة أفضل وكان الإنسان طيب النفس في سعادة في في يعني بعيدا عن الوساوس بعيدا عن التشويش النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة انظروا كيف عبر عن هذه الحقيقة العلمية بكلمات رائعة كيف لا وهو الذي قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أربعة عشر قرنا قال دققوا أحبتي في الله ماذا قال عن هذا التوقيت وقت الفجر قبل شروق الشمس قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد إذا الشيطان يربطك أيها الإنسان بثلاثة أربطة متينة أثناء النوم يضرب مكان كل عقدة يقول هذا الشيطان عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ هذا الإنسان إذا استيقظ فذكر الله يعني أول شيء تعمله عندما تستيقظ تقول الحمد لله سبحان الله تذكر الله سبحانه وتعالى إذا ذكرت الله انحلت العقدة الأولى ولكن لا زال هناك عقدتان فإن توضأ هذا العبد يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن توضأ انحلت عقدة بقي عقدة ثالثة كيف تنحل قال عليه الصلاة والسلام فإن صلى انحلت عقدة وبالتالي انحلت العقد الثلاث التي كانت تربط هذا الإنسان وتقيده أثناء النوم والتي يضربها الشيطان على قافية رأس أحدنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد انحلال هذه العقد الثلاث إذا انحلت يعني ذكر الله توضأ صلى ثلاث مراحل فأصبح نشيطا طيب النفس انظروا إلى هذا التعبير الجميل طيب النفس يعني تصبح نفسك طيبة هادئة بعيدا عن المشاكل بعيدا عن الهموم وإلا 
إذا لم تطبق هذه المراحل الثلاثة ذكر الله الوضوء الصلاة وإلا أصبح خبيث النفس كسلان هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله أيها الأحبة الإعجاز هنا الذي ينبغي أن نعلمه وأن نحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة هذه الصلاة صلاة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأصبح نشيطا طيب النفس تماما كما يؤكد العلم الحديث أن الاستيقاظ المبكر قبل طلوع الشمس يؤدي إلى راحة نفسية عظيمة وحتى إن علماء في مجال علم النفس وعلاج الاكتئاب حسب دراسات أمريكية منشورة حديثا ينصحون المكتئبين أن يستيقظوا قبل الفجر ويستفيدوا من من طاقة هذه المرحلة الزمنية التي تتكرر كل يوم فيها طاقة غريبة أيها الأحبة نستفيد منها فيصبح الإنسان طيب النفس نشيطا سعيدا بسبب إفرازات هذا الهرمون الدوبامين لذلك أقول أخيرا أخي الحبيب منذ هذه اللحظة هل تبدأ بضبط ساعتك البيولوجية على الاستيقاظ لصلاة الفجر وتتمتع بنشاط أعلى وسعادة أكبر ونفس طيبة وأيضا تستجيب لنداء هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله في حقه وأطيع الله وأطيع الرسول فنحن مأمورون بطاعة هذا الحبيب الأعظم لمصلحتنا طبعا لأننا عندما نطبق تعاليم هذا النبي الكريم نحن أول المستفيدين من هذه التعاليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته